சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் கோவில்பட்டி கிளைச்சிறையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று விசிக்கு தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவில்பட்டி கிளை சிறையில் உயிரிழந்த தந்தை மகன் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு தூத்துக்குடியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் இணைய வழியில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அவர் சாத்தான் குளத்தில் செல்போன் கடை வைத்திருக்கும் வியாபாரியான ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் அடித்து படுகொலை செய்யப்பட்ட போது பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் அனைவர் மீதும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்து உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் கோவில்பட்டி கிளை சிறையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இப்படி தொடர்ந்து இந்த காவல் நிலைய மரணங்களை பற்றி ஆட்சியாளர்கள் ஒருபோதும் கவலைப்படுவதில்லை காவல்துறையின் இந்த காட்டு பிராணித்தனத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முறைப்படுத்துவதற்கு நெறிப்படுத்துவதற்கு சீர் செய்வதற்கு முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட முக்கிய அமைச்சர்கள் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இல்லையே இது தொடரும் காவல் நிலையங்களிலேயே பாலியல் வன்புணர்வுகள் நடந்திருக்கிறது வனத்துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் முரண்பாடு உண்டு வனத்துறைக்கும் காவல்துறைக்கும் இடைவெளி உண்டு ஆனாலும் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட பழங்குடி மக்களை நசுக்குவதிலே இருவருக்கும் உடன்பாடு கை கொடுத்துக் கொண்டார்கள் பல பெண்கள் அதிலே அந்த தாக்குதலிலே பாலியல் வலியுறவு காலாக்கப்பட்டார்கள் எவ்வளவு கேவலமானது என்பதை எண்ணி பார்க்கிறேன் காவல் நிலையத்திலேயே பாலியல் வல்லுறவு காவல் நிலையத்திலேயே படுகொலை ஜெயபாலையில் விமான வேலை பற்றி காட்டு பிராட்டித்தனமாக தாக்கியதில் பராக்குறிப்பில் தாக்கியதில் ஏற்பட்ட காயம் அவர்களை மருத்துவமனையில் கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தால் கூட ஒரு மனிதாபிமானம் என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மருத்துவமனைக்கு கூட கொண்டு போய் சேர்க்காமல் சப்ஜெயில் என்கிற கிளைச்சிறைக்கு கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்கள் தந்தையும் மகனும் அடுத்தடுத்து இரவிலும் அதிகாலை வேளையிலும் வழியாகியிருக்கிறார்கள் இந்த கேவலமான இரட்டை குடைக்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டால் அந்த கேவலத்தை விட இது கேவலம் அந்த இரட்டை படுகொலை செய்த இழிவை விட அவர்களை காப்பாற்றுகிற செயல் மிகவும் இழிவான எனவே அவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் அவர்களை சிறைப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் ஜாமீனில் வெளியே வரவிடக்கூடாது பிணையில் விட்டால் வழக்கை சீர்குலைத்து விடுவார் உள்ளிருக்க உள்ளிருக்கவே செய்து 
வழக்கை விசாரணை தீவிரப்படுத்தி பாஸ்ட்ராக் நீதிமன்றத்தை வழக்கை நடத்தி அவர்களுக்கு விரைந்து தண்டனை பெற்றுத் தருவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம் இத்தகைய அரச பயங்கரவாதம் எங்கே நிகழ்ந்தாலும் உலகத்தின் எந்த மூலையில் நிகழ்ந்தாலும் அதை வன்மையாக கண்டிக்கிற இயக்கம் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சாதி மதம் பார்த்து இறந்து போனவன் எந்த சாதி என்று பார்த்து இயங்குகிற இயக்கம் இல்லை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இது வெறுவன மனித உரிமை பறிப்பு என்று பார்க்க முடியாத தொடர்களை கொடூரமான அரச பயங்கரவாத ஒடுக்குமுறை அரச பயங்கரவாத ஒடுக்குமுறையை சாதாரணமான அளவுகோளால் நாம் தீர்மானித்து விட முடியாது இருக்கிற பயங்கரவாதத்திலேயே கொடூரமானதும் குரூரமானதும் அரச பயங்கரவாதம் தான் எனவே ஜெயபால் பெனிக்ஸ் இமானுவேல் ஆகிய இருவரும் அரச பயங்கரவாதத்திற்கு பலியாகி இருக்கிற நிலையில் இந்த சூழலில் தமிழக அரசு நேர்மையாக செயல்பட வேண்டும் அவர்கள் அனைவரையும் கொலை வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும் ஒரு சிலரை வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் நடவடிக்கையா சட்டம் ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் இருந்து ஆயுத படப்பிரிவுக்கு மாற்றிவிட்டால் அது பெயர் தண்டனையா என்ன அநியாயம் அதுவும் உதவி ஆய்வான காவலர்கள் என்கிற அளவில் தான் நடவடிக்கை இருக்கிறது இன்ஸ்பெக்டர் என்ன ஆனா அவர் மீது வழக்கு இருக்கிறதா இல்லையா ஏன் அவரை கைது செய்யவில்லை ஏன் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசு தயங்குகிறது இந்த போக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆட்சியாளர்களின் போக்கை ஆட்சி நிர்வாகத்தை கையில் வைத்திருப்பவர்களின் போக்கை ஆளும் கட்சியினரின் அமைச்சரவையின் இந்த போக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் உயிரிழந்த ஜெயபால் இமானுவேல் ஆகியோரின் குடும்பத்திற்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்ஆனால்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட்டும்ாட
நாடு முழுவதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் பல்வேறு நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது இதன் ஒரு பகுதியாக கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே சாத்தியம் கிராமத்தில் உள்ள ஏழு எளிய மக்களுக்கு கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் ப தாமரை செல்வன் தலைமையில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் கடலூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் துறை மருதமுத்து நல்லூர் ஒன்றிய செயலாளர் சந்தோஷ் பெண்ணடம் பால தண்டாயுதம் பாஸ்கர் மற்றும் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பிய சிதம்பரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாஜக பிரமுகர் கோபிநாத் கணேசனை கைது செய்து சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி திருமுட்டம் காவல் நிலையத்தில் காவல்துணை ஆய்வாளர் வைத்தியநாதனிடம் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் முற்போக்கு மாணவர் கழக மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் ஆனந்த மணி தலைமையில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டது அப்போது மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் மாரிமுத்து நகர பொருளாளர் தானிவேல் நகர துணை செயலாளர் குல பிரபு ரத்னராஜ் ராதாரவி மற்றும் திருமுட்டம் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள் ஏராளமானோர் உடனிருந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் நடந்த இரட்டை படுகொலையை கண்டித்து திருச்செந்தூரில் இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசரணியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசறையின் மாவட்ட அமைப்பாளர் விடுதலை செழியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மகளிர் விடுதலை இயக்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் ஜெயக்குடி இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசறையின் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் ராவணன் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் வடிவேல் முத்து சாத்தான்குளம் ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில்குமார் ஒன்றிய துணை செயலாளர் சுரேந்தர் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணியின் மாவட்ட அமைப்பாளர் இளமாறன் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் தனுஷ்கோடி உடன்குடி ஒன்றிய அமைப்பாளர் முத்து செல்வன் சாத்தான்குளம் ஒன்றிய அமைப்பாளர் ரமேஷ் மற்றும் ஆட்டோ வேன் உரிமையாளர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு தந்தை மகன் உயிரிழப்புக்கு காரணமான காவல்துறையை கண்டித்து முழக்கமிட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் வளங்கைமான் அருகே சந்திரசேகரபுரம் என்னும் இடத்தில் அரசு மதுபான கடை உள்ளது அங்கு பணியாற்றிய ஐந்து நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதால் டாஸ்மாக் கடை தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது இந்த டாஸ்மாக் கடைகளில் மது வாங்க வந்த அனைவரையும் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் வளங்கைமான் ஒன்றியம் முழுவதும் முழு பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் கொரோனா நோய் பரவாமல் தடுக்க திருவாரூரில் டாஸ்மாக் அனைத்து கடைகளையும் மூட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது இதில் திருவாரூர் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் மா வடிவழகன் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் குளிக்கரை குணா ஊடக மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் என் கன்ற ரகுமான் வளங்கைமான் ஒன்றிய பொருளாளர் ராஜ்மோகன் ஒன்றிய துணை செயலாளர் விக்ரமாதித்தன் நன்னிலம் ஒன்றிய துணை செயலாளர் ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவர் ரகுமான் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை சந்தித்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் சார்பிலும் பொதுமக்களின் சார்பிலும் கோரிக்கை மனு ஒன்றை அளித்திருக்கிறோம் திருவாரூர் மாவட்டம் வழங்கிமான் ஒன்றியம் சந்திரசேகரபுரம் என்ற இடத்தில் அரசு மதுபான கடை இயங்கி வருகிறது நேற்று முன்தினம் மதுபான கடையில் பணியாற்றி வைந்த ஐந்து நபர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு அனைவரும் மருத்துவமனையில் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் குழு மருத்துவமனையில் சீக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அங்கு மது வாங்க வந்த அனைவருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படும் என அபாயம் ஏற்படுகிறது உடனடியாக அந்த கடை மூடப்பட்டு இருக்கிறது அப்பகுதியில் உள்ள அனைவருக்கும் வழங்கியமான ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அனைவரையும் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் சார்பிலும் பொதுமக்களின் சார்பிலும் கோரிக்கை வைக்கிறோம் மேலும் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மார்க் கடைகளையும் மூட வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கிறோம் என் 
இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை